pretty much all technologies are moving towards the cloud. And people hear about cloud computing, but they may not know the relevant trends and the different types of cloud. And that's what I'm going to talk to you about and share a few insights about what exactly is hybrid cloud and what are some of the popular trends that is happening today. 네, 저는요 오늘 주제를 하이브리드 멀티 클라우드로 이제 잡아봤습니다. 오늘 이제 그러면 이게 블록 블록체인과 무슨 관련성이 있나라고 여러분들 이제 궁금해하실 수도 있을 텐데요. 제가 오늘 이제 이야기를 하면서 보다 더 자세하게 설명을 해드리도록 하겠습니다. 자, 클라우드로 많은 이제 기존에 있는 이제 방향성들이 많이 클라우드로 이동을 하고 있는 추세입니다. 하지만 많은 사람들이 클라우드라고 했을 때 구체적으로 어떤 종류가 있는지 그리고 이것이 블록체인과 무슨 연관이 있고 이제 클라우드가 어떤 트렌드 속에서 지금 진행이 되고 있고 이동을 하고 있는지 구체적으로 잘 알지 못하는 경우가 많습니다. 거기에 대해서 여러분들께만 좋은 아이디어 소개해드리도록 하겠습니다. So uh, there are three things that I plan to talk about, but I don't think I have enough time today. So I will probably talk about the first two. The first one is state of cloud today in general across the world, and then the second one is what is more relevant to us within Asia Pacific. What are some of the uh, trends in Asia Pacific? 네, 그래서 구체적으로는 여러분들께 세 가지의 제가 오늘 주제를 잡아봤는데요. 첫 번째는 이제 클라우드와 전반적인 어느 상태에 좀와 있는가. 그 다음에 저희가 지금 아태 지역에 있기 때문에 그럼 아태 지역의 트렌드는 어떠한가. 그 다음에 세 번째, 그 다음에 스케이트, 스케이트 스타디로 여러분들께 몇 가지 사례 공유해드리도록 하겠습니다. So, first off, the state of cloud. Um, so, when it talks about cloud, people usually think about public cloud. People think about AWS, Azure, Google, IBM, and such. Um, so today, when you're talking about hybrid cloud or multi-cloud, the definition is really simple. Hybrid cloud means you're using both public and private cloud. And then when you're talking about multi-cloud, meaning that you're using more than one public cloud provider. So you could be using AWS and Azure at the same time, and that would be multi-cloud. So when you look at this, it's fairly relevant when you see, wow, today, 84% of the enterprises are using more than one cloud. And when you say enterprise, it means enterprises with more than 1,000 employees. And then when you're talking about SMB, which is small and medium businesses, there's still 61% are using multi-cloud. Yes. 그래서 저희가 요즘에 제가 토비 자료를 이제 한번 가지고 와봤습니다. 여러분들 클라우드를 한번 생각을 해보면 뭐 아주어, IBM, 구글 이런 정도로 이게 키워드가 생각이 나실 것 같아요. 근데 한번 데피니션적으로 정리로 한번 봤을 때, 아그 하이퍼 클라우드라고 이제 하이브리드 하이브리드 클라우드라고 했을 때에는 파블릭과 프라이빗을 둘다 사용하고 있는 경우. 이고요. 그다음에 멀티라고 했을 때는 뭐 아주어랑 그쪽 그 외의 거 하나 이상 사용하게 되 있는 경우가 멀티입니다. 자 여기 통계 자료를 이렇게 보시면 멀티 클라우드를 사용하고 있는 그런 이제 분파가 천명 이상의 그 기, 기업 직원 수가 천명 이상인 기업을 기준으로 봤을 때 84%였습니다. 그리고 또 저쪽에서 61% 이제 굉장히 멀티 클라우드 이용 수치가 이제 높은 거 여러분 알고 아시겠죠? So when you're talking about multi-cloud, people are wondering how many clouds are people using? You may think using two clouds is multi-cloud, but guess what? When you're looking at the numbers here, that's very funny. So uh, when you're talking about clouds, companies are using more clouds than you think. That's really the key message. So when you're talking about private clouds and public clouds together, on average, people are using 3.4 clouds. And then the median is about three. But then when you look at the public cloud providers, you can think of only about three or four. So people are really experiencing every single cloud out there. And that is the key message. And so not only they're using 3.4 of them, but they are also experimenting another 1.5 more. <laughs> 네, 그리고 사람들은 이제 예상치 못했던 것이지만 의외로 사람들은 사람 우리가 생각한 것 이상으로 멀티 클라우드를 많이 사용하고 있다라는 것이 통계 자료로 이제 나왔는데요. 사람들 보통 생각하기에 어, 내가 뭐 하나 아니면 하나 두개 이상으로 사용한다 생각을 하지만 일반적으로 보았을 때 
가장 요새 중요한 키 메시지는 기업은요 당신이 생각하는 것보다 보다 더 많은 클라우드를 사용을 하고 있다는 것이고 현재 사용하는 것은 3.4 일반적으로 다 3개 이상이라는 것이죠 그리고 그 이외라도 보다 더 실험적으로 익스페리멘팅을 하고 있는 것이 1.5도 된다고 합니다 And then when you separate the public and the private cloud into different areas and look at it differently then you'll also see People are using and experimenting 3.8 public clouds and also 4.7 private clouds. And there are many more private cloud providers out there, literally hundreds if you count the small ones. 네, 그리고 이제 공공, 퍼블릭과 프라이빗을 또 분리해서 또 이제 한번 보게 되면 이제 사람들이 그 익스페리먼팅, 이제 실험을 하고 있는 것이 공공 부분에서 4.7, 개인 부분에서 3.8이 된다라고 합니다. So when you're talking about workloads, what workloads really mean is, okay, so you put your critical data up in the cloud, you try to run your applications up in the cloud, these are your workloads. So you put your databases in the cloud, these are your workloads. Everything you do in the cloud, these are the workloads. So not only people are putting their things on the cloud, trying different clouds, but when you look down into further details, they're splitting their workloads into cloud. Now, there's 38% of public, 41% of private. These are public respondents. And so people are using a hybrid model where they have a good portion of the workload in public, but they're still maintaining a sizable workload in their private installations. 네, 그리고 여기서 워크로드라고 이제 보았을 때에는요, 이것이 그 개인의 일의 부담이 아니라 저희가 어떤 양의 클라우드에 어느 정도를 업로드를 하는가, 그래서 클라우드가 어느 정도가 가동이 되고 있는가 여러분에 의해서 그것이 이제 정의라고 할 수가 있는데요. 자, 그거 여기에 한번 이제 보게 되시면, 퍼블릭 클라우드 38%, 프라이빗 클라우드 41%입니다. 여러분들께 보다 더 조금 더 세부적으로 이제 보시게 되면 여러분들이 상당히 많이 하이브리드 모델을 사용을 하고 있다라는 것과 프라이빗과 파블릭은 이미 구분지어서 사용하고 있다라는 것을 알 수가 있습니다. And so, further break it down into enterprises. Uh, you see, enterprises tend to use uh, public in a bit less fashion than the smaller businesses because they usually have a larger IT team. They have more experts building their own private cloud. While the small companies they leverage public cloud more. 네, 기업적으로 이제 한번 봤을 때에는요, 파블릭을 사용하는 퍼센티지가 33% 정도가 되십니다. 보다 더 규모가 큰 기업일수록 사실 때 사용하는 규모가 좀 적었어요. 공공을 사용하는 경우가 왜냐하면 대기업이 규모가 큰 기업일수록 자체적인 IT 팀이 구축이 되어져 있거나 아니면 자체적인 그런 전문가 팀이 내부에 구축이 되어져 있어서 그런 자체적인 또그 클라우드를 구동하는 경우가 있기 때문입니다. 하지만 규모가 작은 소규모 기업일수록 또 공공을 활용하는 경우가 많습니다. So, we can also look at some of the tools that people are using for managing their clouds. So, in terms of container, container is a technology where what you can do is you can put your computer OS image and other applications such as databases, such as configuration, such as settings, all into a container. And that container can instantly be deployed into the cloud and started running. So you don't have to configure your cloud so-called computers in a long, taking a long time to configure it, it instantly runs up. So when you look at the containers tool used, Docker and also Kubernetes, these are some of the most popular tools that is used and these are also growing the fastest. <laughs> 그 클라우드를 관리하는 그런 툴 중에 뭐가 있는지 한번 이제 이것을 퍼센티지로 한번 나눠서 보았는데요. 자, 여기서 말하는 클, 여러분들 클, 컨테이너가 뭔가라고 이제 의문을 가질 수가 있을 것 같은데, 여기서 말하는 컨테이너라는 것은 여러분들 OS 이미지를 저장하거나, 아니면 그 외에 뭐 데이터베이스 같은 것을 이제 저장하는 그런 이제 박스, 내부적인 그런 박스가 될 것이고요. 이것은 또 자, 컨피규레이션이 자동적으로 실시간 정도로 이루어지는 그런 그 구동이 될 수가 있는 그런 이제 툴이 될것 같습니다. 여기에서 다 자동적으로 이것이 디플로이가 되다 보니까 이것이 여러분의 활용적으로 활용도 굉장히 높게 되는데 이제 실질적으로 굉장히 활용도가 높은 것을 순서대로 한번 매겨보자면 뭐 도커 그 다음에 쿠버네티 쪽에 이제 사용권을 차지하고 있죠. And also configuration is also very important. 
So this slide is very much geared toward the technical people out in the audience here. Um, when it comes to configuration, the top tool that comes out is Ansible, followed by Chef. And these are two most popular tools, both in terms of current usage and also growth, and people think about the kind of use. 네, 그리고 여기에서 만약에 조금 더그 약간 테크놀로지로 관련된 그런 전문가 분이시라면 이 부분에 조금 더 많은 잘 알고 계실 거라고 생각이 되는데요. 자, 컨피규레이션 굉장히 중요한 부분이죠. 여기에서 탑 1, 2를 보시면 이제 엔시블과 셰프가 진리를 다투고 있고요. 또그 외에도 이제 굉장히 무섭게 쫓아오는 것들이 있습니다. And then when it comes to PaaS, which is platforms as service, so let me step back a little bit. Uh, Public cloud usually roughly separates into three layers. So at the bottom, there's IaaS, which is infrastructure as a service. In the middle, there's PaaS, PaaS, platform as a service. And then on top, there's SaaS, which is software as a service. So when you talk about public cloud, it's usually the IaaS layer at the bottom. Then on top of that, you need a lot of platform services to support your applications. And then when you look at the PaaS services, in terms of the categories that is most popular, people tend to use DB as a service, database as a service, the most, closely followed by push notifications and data warehouse. 네, 그리고요, 또 여기에서는 이제 그 트렌드 또 하고 다른 트렌드 한번 볼 텐데요. 자, 여기 있는 D, D 베이스, 자, D, S로 볼게요. 자, 비법적으로 퍼블릭이라고 봤을 때세 가지 레이어로 나누어지게 됩니다. 가장 마지막 레이어에는 IaaS, 그 다음에 두 번째 중간 레이어에는 PaaS, 그 다음에 제 위에 레이어로는 SaaS가 이제 세 가지 레이어로 나눠질 수가 있을 것 같은데요. 자, 이 레이어들에서 이제 가장 봤을 때 가장, 그 가장 순위도로 선이도 높은 것을 보자면 이제 이렇게 나눠지게 되겠죠. DBAS, 그 다음에 PUSH, 이렇게 이런 양식으로 여러분 이루어지는 거볼 수가 있을 것 같습니다. And then when you're talking about uh, growth, it's very interestingly saying to see that the currently most used softwares may not be the fastest growing areas. So in terms of growing areas, serverless and stream computing are actually tied for first with 50% growth, closely followed by machine learning, container, and IoT, which is Internet of Things. 높은 것은 아니었다라는 것이 굉장히 또 흥미로웠는데요. 또첫 번째로 이제 보자면 스트림 프로세싱, 그 다음에 또두 번째로 뭐 머신러닝, 그 다음에 뭐 IoT 이런 순서로 굉장히 또 아직 사용되지 좀 있지는 않지만 또 무섭게 또 성장하고 있는 것들이 이렇게 나열이 되어져 있습니다. So now let's go into Asia Pacific trends. 네, so first of all, there are these are the major trends that IDC, which is one of the world's renowned uh, analyst firms, that they have identified. First off, in 2019, 65% of Asia Pacific enterprises new digital services will be composite workloads, which need reliable interconnection and third-party data analytics. So that's a pretty significant percentage in terms of digital services. 네, 그리고 이 자료는요, 이제 IDC라는 이제 굉장히 이제 신뢰 도구가 높은 이제 곳에서 출처를 이제 저희가 2019년에 가지고 왔는데요. 자, 여기서 이제 한 2019년 자료를 보자 이제 아태 지역에서는 65%의 기업이 새로운 디지털 서비스가 이제 저희 월크로드의 이제 일부가 될 것이고, 그리고 이러한 것들을 보다 더 안전하고, 보다 더또 신뢰도 높아야 되고 그다음 또 사무 연결성이 또 굉장히 높아야 되는데 또 제3자에도 데이터 분석력과 이러한 또 소스들을 또그 클라우드 상에서 또 이것을 구동할 수 있어야 된다라는 것이 또한 트렌드로 나왔습니다. So besides composite workload, then there is also the digital strategies. So by 2020, 30% of the Asia 1000, the 1000 largest companies in Asia, 30% of them will have allocated capital.